，得摩生号，我也甭接了，哼，估计跟你那差不多。嗯，哎，你说他们累不累啊？每天就这一套。还没吃完呢，你们俩。嗯，你工作快，回回吃饭都你最快。那我年轻啊。哎，我今儿上午办了一对特别有意思的啊。嗯。小两口认识六天，结婚了。嗯。结果呢，因为昨天晚上逛商场，是先逛男装还是先逛女装吵起来了。今儿一早过来办离婚，你说这也能离？这图什么呢？你说这都。结婚不当回事儿呗。是啊。过家家呗。离婚更不当回事儿，不负责任呗。所以说啊，现在这帮孩子呀，对婚姻太不负责任。要不然咱这结婚的地方、离婚的地方，人乌泱乌泱的，可不是吗？我跟你说，我再这么……哎，徐星，喂，我亲爱的老哥，祝你生日快乐哟！哥，生日快乐！哎，生日快乐！哎，哥，听见没有？飘飘也祝你生日快乐的。哎，今天晚上下班早点回来啊！飘飘订了饭店，还有 KTV， 咱吃完饭 K 歌去，怎么样，哥？哟，看你不今天我还差点忘了。哎呦，哥把他自己生日给忘了。哎，没关系，哥，地帮你想着，以后地都帮你想着，怎么样？哎，那个，杨桃知道吗？哎，你放心吧，桃子肯定是。啊，好嘞，您先这么着啊。好嘞，哎，嗯，拜拜。哎，杨桃。谁呀、啊？是什么什么杨桃？水蜜桃。嗯，我说我要了一筐水蜜桃。哎，不对啊，你小子骗我是吧？你刚才明明说的是杨桃，知道吗？我说杨树上长桃了。你拉倒吧你！肯定有这人，我跟你说。对，你瞧，哎，你瞧，像那贱样。<笑><笑>这字我还是不能签。这来来去去几趟啊，打的都花了不少钱了啊，还变呢？逗我玩呢吧？逗你玩怎么了？不给十万块，这字我就不签。你先把字签了啊，回去我再给你卡上打十万。不行，我要把字签了，到时候钱不给我了怎么办？你别来别去，有完没完？要不然孩子归我，我给你十万啊？不，你给我十万，哎，你甭给我十万了，你把六万退给我就行。还把孩子给你？怎么了？把孩子给你？你能照顾他吗？你知道他一天吃零食要花多少钱吗？你知道他在外面上一节美术课多少钱？上一节英语课多少钱吗？你就钱钱钱，你知道我挣钱多辛苦啊！我天天不出去外地奔钱去，你拿什么养活他呀？一个孩子要多少钱，你知不知道啊？我容易啊！你休息的时候带孩子玩过吗？你有没有替我想想？我玩你挣钱去，就你这破工作，一夜仨瓜俩枣的。叔叔手机里边有愤怒的小鸟、啊，玩过没有？玩过吗？玩过吧。来，背开始，看啊。不。哟，你好，你好啊。赵总，你好，久仰了。哎呀，一路辛苦啊。客气了。终于把你给盼到了，看看怎么样？我们这儿环境。非常好。你的办公室啊，我安排在楼上了。嗯，这几天呢，等你把手头上的事儿都安顿好了，再来上班啊。不必了，我呢今天看一下公司的环境，然后明天就来上班。你不需要倒时差吗？啊，时差在美国就已经倒好了。早就听人说你这人厉害，是个工作狂人，还真是。来，这边请、嗯。好。你看看，哎，你这妈怎么当的？这亏着这是工作人员看着呢。这要是
，你又说我。行行行，我也有责任，我也有责任，好吧？啊，别在这闹了啊！行了，赶紧回家，赶紧回家。晚上我告诉你啊，今儿下午你白岗，你得给我做实惠。晚上我出门找找，走走，走吧。回家了啊！叔叔再见，叔叔再见，拜拜。让您见笑，再见啊！来，来。妈，果然呐，祝你生日快乐啊！谢谢，感谢您把我养育成人。哎呀，你快乐就行啊啊！哎，今天你这生日怎么过呀？回家吃饭不？啊，我晚上跟朋友一块儿过生日吧，啊，我不回去了。啊，那也行啊，你们年轻人啊，在一起热闹热闹。哎，别喝多了啊。哎，拜拜。哎呦，广美啊！哎呀，你看这这好几年没见了，你变化真大啊！真是好多年都没见了啊！可不是嘛，啊啊！你果然在吗？哎，果然刚走，走了？对对，开车走的。哎呦，你还不了解果然啊！一下班啊，一分钟待不住，马上就走了。啊，那咱找时间去啊，张老师，我先走了啊！哦，哎，再见。哦哦。张，啊，那美女谁啊？果然前女友。是吗？啊，这么漂亮的女人怎么成前女友了？果然有病吧？哼，你不知道别瞎说。这三年前啊，果然都要跟他结婚了，他把果然抛下跑美国去了。你说这是谁有病？那太惨了。哼，小王啊，你知道这个世界上最让男人头疼的女人是哪两种吗？老妈跟老婆。太年轻。我告诉你啊，前女友跟前妻，这这我真不知道。哎呀，看来这段时间啊，又过人忙的了，可不是吗？再次祝哥哥生日快乐！谢谢。哥，你先喝点咖啡，我出去收拾一下。等桃子姐来了，我们就 Let's go。乖啊，乖。嗯，怎么样？调教的还可以吧？啊？哎，嗯，我说气象。哥，求你们事儿呗，干嘛说求啊？你就说什么事儿吧。呃，你不是一直说我老在这儿给你白干，给你帮忙，心里特别不得劲儿，不落忍吗？就是，我就觉得吧，你在我这儿干了那么长时间，你说给你钱你也不要，你递我什么人你不是不知道啊？我是觉得特别亏欠你，你知道吗？我现在就给你一次就是扯平的机会，怎么样？行，你说。桃子姐现在没工作，在家待着。我的意思是呢，让她到你这儿来给你帮帮忙，你就把给我那份你给她就行。前提就是她要是在外面找到更好的工作，就从你这儿离开。嗯，怎么样？嗯，挺好，挺好。就是行不行嘛？不是行行，就是你哥哥，我发现你就是老是在这绕的。就是你想天天见着桃子姐，你就直说，你别跟我这拐弯抹角的，行不行？啊？谁想天天见着？哎，你就说行还是不行吧？行，啊，你现在你给他打电话，我打，说你请他。喂，喂，哎，桃子姐，哎，七星，哎，姐，哎，你那个你到哪儿了？啊，我正准备出门呢。正准备出门呢。哎，姐，就是我有个事儿啊，想求你，呃，就是我们这个。就是工作室啊，缺一个给小动物美容美发的那么一助理
，然后我跟飘飘我们选了好几个人都觉得不合适，然后我突然一想，姐你喜欢小动物啊，然后我就想请您过来能不能帮我这忙，反正钱上面都好说，等你来了再说呗。哎呀，还商量什么呀？我一下岗女工，什么工作都不挑。嗯，谢谢你啊，七星。啊，果然他到了吗？啊，我我哥呀。早就到了。好，我出门。哎哎，一会儿就到，听着了。哎，你脸红什么呀？谁脸红？你呀、啊！我这么大声，我吱一点。哎，没没了没了，别喝了，哪还有啊？都见底儿了。这是这是我媳妇飘飘，不行啊，你小子啊，媳妇这么漂亮，飘哦飘飘，这是，这是广美姐，啊，广美姐，广美姐好，你好，真是啊，七星，你说都三年了，你这店里真是一点变化都没有，你知道我刚才来的路上，我特担心，我特别担心你这换人了呢，我一到你这儿来，怎么觉得这三年什么事儿都没发生过哈、啊？那个果然在吗？人呢？在在里边忙活呢。果然。不是。不是你，你你说你怎么连个招呼都不打你就回来了？你啊，我从美国公司调回中国公司不是吗？就时间特别紧张，就没来得及给你发邮件说一声。果然，我今儿刚下飞机，我就给你打两个电话呢，你怎么没接电话呀你？所以我刚才跑你们单位找你去了，你猜我碰见谁了？老张。老张也是，你说三年了，真是一点变化都没有，还是那么热情。我还担心呢，我要是想在七星这儿找不着你，我一会儿到你爸妈家找你去呢。啊，你今天过生日，你看我这还买了份礼物。七星，飘飘，好人好你啊！你好，你好。你在这站着干嘛呢？站到我身边吗？呃，介绍一下，这女的叫广美。哎，你好，你好。呃，这我女朋友杨桃。哎，我带你上楼看看，新来一只小狗，可漂亮了。啊。啊，七星。你看我这，哎呦，刚回国，单位事儿可多了，特别忙。那我先走了啊，你帮我把这份礼物转交给他就行。那我搁这儿啊，哟，来不及了，真是。那那飘飘，下回我请你们两口子吃饭啊。飘飘，再见。这是被美国老头甩的那个。搞什么？烦烦烦了，别别理我啊！别跟我说话，听没有？跟我有关系吗？哥，哥，你不是你哥，你哥，你听我说什么？哥，哥，不是你听我说什么？哥，哥，你听我说，就是我私底下跟广美联系这事儿，我我我错了什么？我错了什么？不是哥，我真的，自打你们俩分手以后，我我就压根儿我就没想跟他联系过。但是他不是离婚了吗？哥，这事儿你知道吗？然后然后他就老给我发邮件。
我就觉得真的就一个人挺可怜的，我就我就跟他联系了，真的。我之前根本跟你说过，这个人永远不能再出现我的生活里，说没说过？说。我电话是不是你给的他？电话是我给他的，但是哥，我真的我就是真的。死白咧，死白咧，给我给我打听你的你的情况，你知道不？真的，我就后来后来我就给他了。但是哥，我我我真不是故意的，真的，咱咱咱俩。其实我再跟你说一次，他和咱们不是一路人，以后别联系了。好吧。你想到哪儿吃去？吃火锅啊，还是吃烧鸡公？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！来来来，来。完毕啊！别说说两句，说说。果然今年三十五，三十五岁白辛苦。什么呀？好，来切蛋糕，切蛋糕，来切吧。来来来来来来，慢点啊，小心。哎，生日快乐，快乐。谢谢，两个。还有马上。我留你个电话。哎，好。哥，弟弟得跟你认个错。就我这私下跟广美联系，我是觉得特别的对不住你，原谅弟，行吗？成吗？行。你是我兄弟，那事儿都过去了，翻篇了，不聊他了。来，哥，喝一口。哎，翻篇了啊！翻篇了，翻篇了。嗯，大哥接好没有？好嘞。来，先给收听。谢谢。谢谢。来了，老公。那个。少吃点钱。就是今天就是来这找我那女的，那我前女友。哎呦，早看出来了，还拿我说事儿呢你。<笑>我跟你说，我跟她之间。哎呀，行，你就别说了，让我说，你就还说不明白。我跟你说是是怎么回事？嗯，就那个那叫广美，伤我哥伤的特别深。你知道怎么回事吗？当时她要跟我哥都结婚了。就我哥那个结婚戒指都已经买好了。等会儿，等会儿，等会儿，谁买结婚戒指？你啊！你再说一遍，我买了吗？不是，你再说一遍，你没买？我买了吗？哎，行了，这结婚戒指买了也不丢人。我跟你说，他一说我这点事，他老跟我演绎。什么？我是我跟你说，怎么回事了？没事。真实是这样的。啊。就我刚跟这广美一认识的时候，嗯，就第一眼。他一下就深深的被我迷住了，死气白咧的，非要跟我好好了就好了，人自己偷偷的把钻戒就买了，但是忽然一下在我的生命当中，就出现了一位美国贵妇，疯狂的爱上了我，对我展开了十分热烈以及疯狂的追求，就我不行了，我面对这样的追求，我失去抵抵抗力了，太难拒绝，太难拒绝了。于是，我只能痛下杀手，就抛弃这广美，跟这美国贵妇我，美国了。这就是我的情史，是吧？是是是，是我就问你，我我说对不对？对。老公，你们还玩啥事？我干嘛去？我发泡尿。哎哎，我陪你去吧。我我我，没事吧？没喝，没喝，在哪儿吗？没喝多能找着。哥今儿开心。不不，怎么回事、啊？不是我跟你说，完全不是他说的那么回事儿。我哥这结婚戒指他是真买了，然后这个结婚日子都都定了。后来这广美就说了，说我得回老家办点事儿，回得回几天。结果我哥就满心欢喜，就特别高兴，一直从这儿等着，就左等不来，右等不来。你就是你猜人怎么着了？人跑美国已经找一有钱老头嫁了，结完婚以后才告诉我哥
，就我哥当时就头发啪全炸起来了，就崩溃了，就连死的心都有了，你知道吗？反正我跟你说，就就这事儿吧，善有善报，恶有恶报，广美过得也不好啊。半年以后发现这老头在外边好几个情妇，就就一年以后就离了。离了以后，然后就在这挺着，挺两年，挺不下去了，这不是就回来了吗？那这也属于就是说招呼也不打人就消失那种。对，这就不靠谱。太不是人了。嗯。啊、那，那那那他现在回来是不是想跟那个果然破镜重圆呢？哎哎，果然破什么镜重圆就不可能。喜云飞扬，威加海内兮，归故乡。这这是谁说的？刘邦吧，刘邦，汉高祖，汉汉高，刘邦说的。哥还能喝吗？那个桃子，嗯，就是上回啊，咱俩唱那个《为爱相随》没唱好。你知道没唱好啊？我能跟你再重唱一遍吗？彪彪，赶赶赶紧点歌。来了，听桃子姐唱歌，走着。为爱相随着。我会。知道我的事儿，就不许我知道点你的事儿啊！不是他这个啊，是关系到男性尊严的问题。不就是被抛弃吗？谁没被抛弃过呀？也是，谁没受过伤，谁没伤过人，是吧？那那你现在对他还有感情吗？现在啊。就是说实话，啊，就是今天就突然出现在我眼前，我有点懵，有点傻了，半天没反过来，我心里边就有点无名火，就一下子就觉得就挺愤怒。但是我忽然又琢磨吧，就特没劲，就等我冷静下来我。我忽然觉得，就这广美就是一个陌生人，特别陌生。哎，那你们在一起那么多年，感情肯定挺深的。哼，挺深，挺深的。好的时候吧，就就就到到什么程度呢？呃，他回老家了，回回他父母家。晚上我们俩通电话，第二天我就能坐着火车，我突然就出现在他眼前，这浪漫嘛。那时候我就考上公务员了，刚到民政局上班，他也
刚开始分头市去，就两个人就走在北京，看着万家灯火，就指着一个小窗口就说。我们也应该有这样一个小家。后来那个一年之后，就存了点钱，我们俩就租租了一房子，不不大，就不到七十平米，哼，就住在一块儿。我那会儿就是，然后我爸妈就是老吵，真的，吵的我跟你。惊天动地的，我又不愿意在家待着，住一块儿嘛。我当时我就觉得，我就觉得就，就这辈子就是就是他了。我就较劲，就跟我爸妈那儿较劲。我你们吵架，我将来我跟那谁结婚了，我们就不吵，就幸福。我用实际行动。好好给我爸妈上一堂课，结果就就就贼他妈突然，就人家就美利坚合众国了。哎，我当时我以为这跟我开玩笑嘛，就逗我玩呢。我就不不相信这是真的。往我们俩那小屋里一坐吧，我一听见那个楼底下有人上楼，我就觉得是他回来了，我就赶紧跑到门那边，把门一开，没人，就自己在屋里坐着，老觉得有人叫我，没人叫。你知道，我那时候也是，我那时候睡觉我都把灯给打开，整个晚上是整个晚上的开着灯，我就想，万一他要是从楼下走过，他就能看见屋里还有人，他就知道我还等着他呢，特傻，哭什么呀？得坚强，是，这都是都是过去了，这是。那。那你这三年你就一直自己一个人就这么单着？我说也没有啊，后来，我说我妈，我七星，还有我们同事就给我介绍女朋友，相亲。不是你也相亲？我也相亲。我跟你说，我见的姑娘不比你少。我以为是。没一个脸也有两个牌。其实那些女孩都挺好，就是我，我觉得我这心里头有有疾病，我就不信他们。不是你听我说，你不能这样，我我真的挺理解你的，咱俩咱俩这就叫同病相怜。可是我就在有一个阶段，我觉得我真的再也不想相信别人了，再也不想要一段感情了。我我一个人挺好的，我起码可以避免伤害。可是时间长了，我觉得不对，相信别人是最基本的。相信爱情是件特别美好的事儿，我还是选择相信爱情，选择。从现在开始，你信我，我也信你。你等的那人就是我管，我管等那人就是你。公主殿下，等到年底你过生的时候。果然，丹尼到大海边去过生，好不好？哎，叫叫七星回家，明天我约你吃饭，张鹏。七七星。你别叫了，七星他们走半天了，我看看，我要不要打一电话？哎，给他打电话。我跟你说，今天晚上他们俩肯定成了。哎呦，七星，没发现呀？你还挺明智的。崇拜吧，崇拜。哎，等会儿电话，电话。他
，我是姐。姐姐姐姐姐。喂，桃子姐。佩佩啊，你们俩什么情况？赶快回来吧。就说你说我喝多了，然后打了一车，赶紧回家去。桃子姐，七星喝多了，然后非爬上一出租车，非要回家，然后我没办法了，我就跟他一起上车了。我们现在在回家的路上了，哦，那那七星没事吧？哦，没事儿没事儿。哦，就是就是吧，他七星他吐了，然后头有点晕，有点多，嗯，就有有点事儿。他你这喝的挺难受的。果然，你你没事吧？七七星喝多了，飘飘已经送他回燕郊那边了。我给他叫过来。叫了你们俩，哎，算了算了,算了，你们俩别折腾了啊！你告诉我，果然那家门钥匙搁哪儿了？钥匙？哎呦，我哥的钥匙，我记着他放包里了，包放在我们店里了，店的钥匙在我身上呢。要不然，我们俩给你送过去。哎，桃子姐，你看，等一下，等一下，七星又吐了。那个他还喝的比较多，要不然我先把七星送回家，然后我再去店里取钥匙，然后我再拿着钥匙给你们送过去。行，果然，果然你,你行不行啊？我行。啊？我行,、哦、行吧，你们俩别折腾了，我想办法吧。啊，好，你你照顾七星吧。啊，哎，拜拜。果然哥，桃子姐干柴烈火，我也。我要拍，我要拍。没有啊，拍两张就
说的都哪跟哪儿啊？行，就不跟你说了，你自己玩吧，没事了啊，没事什么，我我自己能弄得了啊，拜拜。我跟你说啊，咱上厕所吐去，你再想吐，不吐了啊！来，不吐了，来坐这儿，坐这儿，来坐这儿，你别老窝着，你窝着更容易吐。好，来，来，哎，好，谢谢，谢，回回回去吧。哎，给你倒凉水喝吧。解酒啊，你跟我说说，他们说喝蜂蜜，哎不行，我们家没蜂蜜水。不用那么麻烦。喝醋，对了，都说喝醋是解酒的。我给你这里头兑点醋喝。哎不行，我我弄点温的给你吧，来。这是什么时候还喝了呢？啊，这是酸的酒。这是有点那个温水。你干什么？这是醋，你不能直接喝呀。换别的酒。哎呀，换什么别的呀？你是不是更想吐了？那我给你揉揉揉揉。我不。你是不是更想吐了？这么，要不要上厕所吐去？上厕所吐去。吐吐吐出来了。没没得吐啊。我回去吧。不是，那那那你在那个，你要不你再喝口水，到肚子里稀释一下。要不你喝的醋太难受了。够用不够用？啊，回回去吧。咱俩，你哪儿都不凉，我不，毛巾，不不，别别费劲了，我我我我，我我啊、不是你得擦的太脏了，就擦脸，就就就把脸擦了。老把衣服蹬出来洗洗，全是你吐的。哎呀，起来起来！哎呦！我说你要不翻翻身，你这么窝着，我怕给你弄窒息了。你起来，那我拿枕头重新给你垫垫脑袋。你问干嘛呀？你回去。脾气还挺大。哟，我还得扫你楼道里让你吐的那一楼道都是。哎呦，哎呀，恶心了
在哪儿见过你？记得吗？好像那是一个春天，我刚发芽。我走过，没有回头。我记得。想在哪儿见过你？记得吗？记得那是一个夏天，盛开如花。我唱歌，没有对过，但我记得，可我快忘了。我们好像在哪儿见过。想在哪儿见过？